ഞാന് കുട്ടി ഒരു ടാസ്ക് തരാൻ അടുത്തത് മിഥുൻ മിഥുൻ ഇപ്പം ഏതോ ഗ്രഹത്തിലല്ലേ പുള്ളി നാട്ടിൽ വന്നു ാണ് <laughs> 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 ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് അമ്മൂമ്മയുടെ തേങ്ങാക്കൊല എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ഇത് എടുത്തു വെച്ച് പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ അവിടെ തമാശക്ക് ലേഡി കൊണ്ടാന്ന് വിളിക്കും കുഞ്ഞുകുന്നാഥ് ഒരു ഷാളുമൊക്കെ പൊതച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എം ജി സോമ ചിത്രത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ശിക്ഷക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രതിയാണ് നിയം ശേഷം <laughs> 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 ഞാന് കുട്ടി ഒരു ടാസ്ക് തരാ ഒന്നുമില്ല ബിഗ് ബോസ് കണ്ടസ്റ്റൻസിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയും അപ്പൊ ഇവരെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വല്ല പാട്ടുകളോ ക്യാരക്ടേഴ്സോ കാരണം അഖിൽ ചേട്ടൻ കൂടുതൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സിനിമ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യലോ സോ മനസ്സിൽ തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാടണം അല്ലെങ്കിൽ പറയണം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായില്ല തോന്നുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു റനീഷ റനീഷ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ തമാശക്ക് ലേഡി കൊണ്ടാന്ന് വിളിക്കും ലേഡി കൊണ്ടാ പിന്നെ അവിടെ നല്ലൊരു ഉപദേശിയാണ് സോറി പറ സോറി പറയുന്നല്ല ഇവളൊരിക്കും ഇവള് ആ ശോഭ എടുത്തിട്ടെ കൊങ്ങക്ക് പിടിച്ചു അമ്പുഴുകൻ ഇടി ഇടിച്ചിട്ട് ബസ് അടിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് ചവിട്ടും തന്നിട്ട് എന്നോട് വന്നിട്ട് പറയാ അഖിൽ ചേട്ടാ ഒരു മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കല്ലേ പാപമാണ് അതെ അഖിൽ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയാൽ അഖിൽ ചേട്ടൻ ആ ജീവനാന്ത കാലം ദുഃഖിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ലാലേട്ടൻ വന്ന് വീഡിയോ കാണിച്ചപ്പോ വെച്ചിട്ട് എരിക്കുക ഒന്നല്ല ഇത് റിപ്പീറ്റ് പലതവണ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇവള് ചെയ്തിട്ട് ഇവള് വേറൊരാളെ ഒന്ന് ഉദ്ദേശിക്കും അപ്പോളെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങളെ തമാശിക്കും ഞാനത് കൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കും ഡി പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കൊട്ടേഷനൊക്കെ എടുക്കുന്ന എത്ര രൂപയാന്ന് പറയണം ഓക്കെ ശേഷം ഞങ്ങൾ അന്ന് അഖിലേട്ടനെ അടിച്ചില്ല അത് ആക്ച്വലി ബസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചത് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അത് അടിച്ചേ ഞങ്ങള് ബാക്ക് വെച്ച് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അടിക്കണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ വന്ന പേര് ജുനേസ് വാസോണല്ലേ ുംസ്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ <laughs> 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 ഒരു ഷാളുമൊക്കെ പൊതച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എം ജി സോമ ചിത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന വധശിക്ഷക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രതിയാണ് നിയം അങ്ങനെ അവരെ കുറെ ഉള്ളി കുറെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളിട്ട് ഇങ്ങനെ നെക്കുള്ള ഒരു കോട്ട് വിഷ്ണു ഒരിക്കൽ ചിരിച്ചില്ലേ ജുനേസ് സംസാരിച്ചത് അതെന്താ കാര്യം അറിയാവോ ഇവ ഈ നീ സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേ നാടോടിക്കാറ്റില് ഈ വൺ ക്ലോസ് നീ കേട്ടി 
പുള്ളി പോകുന്നില്ലേ മറ്റേ ക്ലോത്ത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ശ്രീനിവാസൻ മോലാലിന്റെ പോലെ അപ്പൊ അവന്റെ നിപ്പ് കണ്ടപ്പോ വിഷ്ണു അതാണ് ഓർമ്മ വന്നത് വിഷ്ണു എന്നിട്ട് ആ പറയുകയും ചെയ്തു ജുനൈസിന്റെ മാനേജർ ടാസ്ക് വളരെ മനോഹരമായി ഡ്രസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അടുത്ത കണ്ടസ്റ്റന്റിന്റെ പേരാണ് ശോഭ ശോഭയ്ക്ക് ഇനി നമ്മള് വല്ല പുതിയ കഥാപാത്രം ഒക്കെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടിയാണ് വല്ല അതിനകത്ത് കുറെ കഥാപാത്രം ഉണ്ട് നാഗവല്ലി കാർത്തുമ്പി പലപ്പോഴും പല കഥാപാത്രം വന്നേ ഒരു കഥാപാത്രം അല്ല അപ്പൊ ഭയങ്കര പാവും ഗെയിമില് ഗെയിമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിജയിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര പാഷനേറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഈ നെവർ ഗീവ് അപ്പ് മെന്റാലിറ്റി ഒക്കെ ശോഭയ്ക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ശോഭയുടെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ കുറെ കയ്യിലിരിപ്പ് ചില കാര്യങ്ങളാണ് കുഴപ്പം അത് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്കിൽ അവർക്ക് കാണാമായിരുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാനാണ് അത് ആദ്യം പറയുന്നത് കാണാമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവളാ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവൾ രാത്രി വന്നിരുന്ന് കരയാ അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് നാരങ്ങയുള്ളവർക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി അത് തിരുത്താൻ കാണിക്കുന്ന മനസ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഷോപ്പിൽ പോയി എടുത്തോണ്ടോന്ന് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളൂ അതേ സമയം ഒരു ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്യാ ഫസ്റ്റ് മറ്റേ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നടന്ന ഫുട്ബോൾ കളിയുടെ ആദര കണ്ണം കെട്ടി ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് ഗോൾ ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടി ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ ഗോളാകും അപ്പൊ ശോഭ കണ്ണും കെട്ടി വന്നു എന്നിട്ട് ഒറ്റയടി സെൽഫ് ഗോള് ബാഗിലോട്ട് അത് കയറിയില്ല അത് ഞാൻ എന്താണ്ട് അവളെ ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞോണ്ടാണ് അന്ന് എന്റെ ചെത്തുകളൊന്നും കയറിയത് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ എന്തേലൊക്കെ കാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ വിചാരിച്ച അത് ചങ്ങറിനെ മൂട് പിടിച്ച് കളിക്കാം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്നാ ചങ്ങറൊന്ന് കൃത്യക്കോഷനാ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് 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 പറയാനുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അവർ അവളാരും മൊത്തം പറയാനൊന്നും പേരാണ് റിനോഷ് അത് സി കഥാപാത്രം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അതായിരിക്കും നല്ലത് എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് റിനോഷ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ റിനോഷ് എനിക്ക് റിനോഷ് ഒരു ബിഗ് ബോസിൽ വരേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ബി ബി മെറ്റീരിയൽ എന്നൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഇപ്പം ബിഗ് ബോസ് നമ്മൾ ഇമോഷൻസ് പലപ്പോഴും ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോളിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം വരും അങ്ങനെ പോയാലും ബിഗ് ബോസിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റണം ഒരാൾ നമ്മൾ ട്രിഗർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ട്രിഗർ ആകാണ്ട് ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ റിനോഷ് ട്രിഗർ ആവും റിനോഷ് ഇമോഷണലി ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആവും പിന്നെ റിനോഷിന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വേണം റിനോഷിന് പല കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പക്ഷേ നല്ല ഭയങ്കര നല്ല മനുഷ്യനായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ പക്ഷെ അവസാനത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടന്നപ്പോൾ പിന്നീട് വിഷ്ണു വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്നും എനിക്ക് ഒട്ടും വർക്ക് ആയില്ല മിഥുൻ മറ്റേ റിബിലൊക്കെ കയറിയിരുന്ന സമയത്ത് റിനോഷ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ പിന്നീട് അപ്പം ധാരണകൾ തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മനുഷ്യനാണ് മിഥുൻ ഇപ്പം ഏതോ ഗ്രഹത്തിലല്ലേ പുള്ളി ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നോ ഞാനോ ഇവ ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞേടാ ഞാനേ ഏറെ ബഹിരാകാശത്തായിരുന്നു നീ വേറെ ഏതോ ഗ്രഹത്തിലാണോ ഞാൻ കുറച്ചത് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് വഴി പോകുമ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ആണ് ഇറങ്ങിയാൽ ഇന്ത്യയിലൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ഇറങ്ങണോ ഇവനോട് ഈ കഥ പറഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞതായി പക്ഷെ ഇവൻ രാജമൗലിയെക്കാട്ടി പിടിക്കാനായിട്ടോ ഇവനീ നിന്ന് നിമിഷം ഈ കഥ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഞെട്ടി പാകിസ്ഥാനിലുള്ളവരൊന്ന് ബിഗ് ബോസ് കാണുക കാര്യം ഇന്ത്യൻ ആർമിയെ തകർക്കാൻ ഇവരെ അമ്മി അമ്മി നോക്കിട്ടും പറ്റില്ല അപ്പോഴാ ഒരുത്തൻ പുല്ല പോലെ പോയി തകർത്തെന്നാ അവരറിഞ്ഞത് ഇവന്റെ ഫാൻസ് മൊത്തം ചൈനയിലും പാകിസ്ഥാനിലും എന്നിട്ട് രാത്രി മിഥു വന്നിട്ട് കഥ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ഞാൻ ചുമ്മാ കളിയാക്കാൻ പറയാനായിട്ടാ മിഥുൻ വന്നിട്ട് രാത്രി മുടിയോട്ടാൻ പോയി അപ്പം 
പാവാണ് ഭയങ്കര പാവായിട്ടാണ് ഒരു ഒരു ഭയങ്കര നിഷ്കളങ്കനാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര വലിയ പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ബിഗ് ബോസിനകത്ത് പലതും പുള്ളിക്ക് ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് മനസ്സിലായത് പുറത്തൊക്കെ പോയപ്പോഴ ഇതായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കിയത് ഇപ്പോഴാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അവനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവനെ ആരും വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ആക്ച്വലി കണ്ടന്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയാം ഓക്കെ ആ ആക്ച്വലി ആ കഥ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ മിഥുൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അതൊക്കെ എടുത്ത് ക്രിയേറ്റീവ് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിട്ട് പറയാമേ ഷോ ഞാൻ ഹിറ്റാക്കി ഉള്ളി വിചാരിച്ചത് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര സ്റ്റാറാ എന്ന് പറയാടുക്കനാണ് ബിഗ് ബോസിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഫാനാണ് ഭയങ്കര പാഷനേറ്റായിട്ടുള്ള സിനിമയോട് ഭയങ്കര പാഷനേറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് അവൻ അനിയനെ പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ അവന് അവൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവന് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പം ഒരു വിഷയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ അവന് പലപ്പോഴും അറിയില്ല അപ്പം അവൻ കാട് കയറി പോകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പിന്നെ ഞാൻ അവനോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ സംസാരത്തിൽ ഭയങ്കര അഹങ്കാരി ധ്വനി പുറത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത അവൻ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം പക്ഷെ അവൻ വിചാരിച്ചത് കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ ഇടയിലൊക്കെ സ്റ്റാറാകാം പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ കൊള്ളാം ഒരാളെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരാളെ അംഗീകരിക്കത്തില്ല അപ്പം അപ്പൊ ഷീച്ചേട്ടൻ അയാള് എന്നെക്കാട്ടി സീനിയർ ആയിട്ട് സിനിമയിലുള്ള ആളാണ് ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങൾ ഇപ്പം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇതൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല പുള്ളിയുടെ അച്ചീവ്മെൻസിനെ കുറിച്ചും പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം പറയുന്നത് എന്നെ വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അപ്പം എൻ്റെ കഴിവുകളെ കൃത്യമായിട്ട് പുള്ളി റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പുള്ളി അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആ ഞാൻ മാനസികമായിട്ട് ആ ബോണ്ടിങ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആകുന്നത് പിന്നെ ഷീച്ചേട്ടൻ അവിടെ ആരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പം കയറി ഇടപെടുന്നു എന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ ഒരുത്തനും തുടങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതെ കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ സീസണിലും നമ്മൾ ഓരോ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ സീസണിൽ തന്നെ റിനീഷയും സെറീനയും തമ്മിൽ പക്ഷെ അവരുടെ തമ്മിൽ എപ്പോഴും കോൺഫ്ലിക്ട് കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭവം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ ഞാൻ കളിയാക്കി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാൻ ഷീച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പഴം എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഷീച്ചേട്ടൻ പടം കഴിച്ചേ ഷീച്ചേട്ടൻ പടം കഴിച്ച് ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആരുന്നെങ്കിൽ ഈ പഴം കഴിച്ചിട്ട് തുള്ളി ചാടിയ നിങ്ങൾ എന്താണ്ട് തുള്ളി ചാടിയില്ല പുള്ളി എങ്ങനെ പെരുമാറണം നീ എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഇവർ തമ്മിലുള്ള പല കാര്യം ഒരാ മറ്റൊരാൾ എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്ന് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എല്ലാം <laughs> 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 ഞാന് കുറച്ച് ഇമോഷൻസ് പറയും ആ ഇമോഷൻസ് ബിഗ് ബോസിലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എവിടെയാണ് എന്നൊന്നും എന്നോട് പറയണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് വാട്ട് ലൈക്ക് ബിഗ് ബോസ് വീട്ടില് ഹാപ്പിനെസ് എന്നുള്ളൊരു ഇമോഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോന്നിയത
സിറ്റുവേഷൻ കുട്ടികൾ വന്ന പിന്നെ ലാലേട്ടനെ കണ്ട് മുമ്പ് കൊടുത്ത് പായസം ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തു ഞാൻ രണ്ടു തവണ ലാലേട്ടന് ഒരു തവണ പായസം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണ ഞാൻ ചായ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഗംഭീര മൊമെന്റ് ആണ് ലൈഫിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ മക്കൾ വന്ന കാര്യം ടാസ്ക് വൈസ് ഹാപ്പിനെസ് തോന്നിയത് മറ്റേ മാണിക്യ കല്ലിന്റെ ടാസ്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊടുത്ത സമയത്ത് ഒരു ടാസ്കിനകത്ത് തന്ന ടാസ്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ടാസ്ക് അതായിരുന്നു അതാ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടാസ്ക് അതിനൊരു സിനിമയാണ് ആ ടാസ്ക് ഞങ്ങള് അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഞാനും വിഷ്ണു കൂടെ തുടങ്ങി വെച്ച പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയ ക്ലാസ് അത് അതിനകത്ത് എല്ലാരും ഹൗസിലെ എല്ലാരും അതിനകത്ത് ഭാഗമാണ് എല്ലാരും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ടാസ്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുറെ ടാസ്ക് നിങ്ങൾ ഒരു സൈഡ് ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കയറിന്റെ ടാസ്ക് ബിഗ് ബോസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്കൂളിൽ ചാടാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളിവിടെ വെറുതെ കുത്തിയിരിക്കാൻ വന്നവരല്ല നമുക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത് വെറുതെ കുത്തിയിരിക്കാനല്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഇനിറൻസ്റ്റ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ
എന്തോ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പിന്നെ മധുവിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ചിലപ്പോൾ വേറൊരു കോൺടെസ്റ്റിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ സാധനം പക്ഷെ വരുമ്പോൾ അത് വേറെ എന്തൊക്കെയായി മാറുന്നു പിന്നീട് അത് എപ്പിസോഡിൽ വലിയ ചർച്ചയാവുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പേടി തോന്നിയിട്ടോ ആ ടൈമിൽ അയ്യോ ഞാൻ പറയണത് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇവിടെ എടുക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അല്ല അത് പല വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ശോഭയോട് ഉയർന്നു ഒരു മണിക്കൂർ കേരളത്തിലെ ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ കാഷ്വലി ഈ പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന പോലുമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലെ ലാലേട്ടം നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇട്ട് കാണിച്ചത് ഇവിടെ രണ്ടുപേരുടെ സംസാരം നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം കാരണം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇന്റൻഷനലി പറഞ്ഞതല്ല ഒന്ന് കാഷ്വലി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് പുറത്ത് എനിക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറെ യൂട്യൂബേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ നിന്നല്ലേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അച്ചി തൊട്ടതെല്ലാം കുറ്റം എന്ന് പറയുന്ന നിനക്ക് അപ്പം അവരിത്രയും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്താണ് അതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റേതും അപ്പം കാരണം ഈ ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ്നസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മറ്റേ ജുനൈസ് നാദുർ അവരൊക്കെ തന്നെ ഇവർ ചെറിയ അവരൊക്കെ തന്നെ അപ്പം അപ്പം ഇവരുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇവർക്ക് ഇവർ പോലും ശ്രദ്ധിച്ചത് പോലും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അത്ര തമാശ രൂപേണ ഹൗസിൽ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റെയറാണ് അത് മോട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള അതായത് ഇപ്പം എന്താണ് മധുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് മധു വിശന്ന് വലഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ അയാൾ ഭക്ഷണം മോട്ടിച്ചപ്പോൾ തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാർ അയാളെ ഉപദ്രവിച്ച് തല്ലിക്കൊണ്ട് തലിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഈ തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്തത് ഹൗസിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തമാശ കാരണം ഹൗസിലുള്ള ആൾക്കാർ നിന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ല നീ ചെയ്യുന്ന ആക്ട് തെറ്റെന്ന് അവന്റെ അവന്റെ പ്രവൃത്തി തെറ്റെന്നല്ല നീ ഇത് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ അവരുടെ ഭക്ഷണം എടുത്തെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കയറി വരും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചത് പിന്നെ അത് പുറത്ത് ചർച്ച ചെയ്തു ആ കുടു ആ പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അന്ന് ആ കേസിന്റെ എന്തോ വിധിയൊക്കെ വന്ന സമയത്തായിരുന്നു ദൈവം ഇതേപോലെ ഓരോ വിഷയം എനിക്ക് വേണ്ടി വിവാദം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരിക്കൽ തരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കോടതി വിധി അന്ന് ഞാൻ പിന്നെ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഓക്കെ പിന്നെ അഖിൽ മാരാണ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ആദ്യം കാണിക്കുന്ന ഈ സമയമായിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം ഒരു തരം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാത്തിനും കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എല്ലാ രോഗവും ഒന്നും ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് കുഴപ്പമാകുമ്പോൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് അടുത്ത ഉടനെ പോയി ഒരു ആന്റി ഡിപ്രസൻറ്റ് പിടിച്ച് കഴിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി നമ്മളെ അത് മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറുന്ന സ്റ്റേജ് ഇപ്പൊ നഹങ്കടിന്ന് ഇപ്പൊ കപിൽ ദേവ് നിങ്ങൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി കപിൽ ദേവിന്റെ ദേവനുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആളാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ ക്രിക്കറ്റ് കളി കണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സമയത്തും ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് അപ്പൊ യാന്ത്രികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടിച്ചോണ്ടിരിക്കും വയസ്സായ സമയത്ത് ഇനി ഇതൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ദേഷ്യമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ദേഷ്യം മാറി ഇട്ട് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാക്കില്ലായിരുന്നു അല്ല അത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നല്ലോ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ദേഷ്യം വന്നപ്പോ ജുനീസിനോട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പുറത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉള്ളടത്തൊക്കെ എനിക്ക് അതായത് ഞാൻ ആ ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മിനിമം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വയലന്റ് ആവും വയലന്റ് ആവും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ജുനൈസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ജുനൈസിനായിട്ട് കൊറേ പ്രാവശ്യം ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് വരുന്ന അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോകാറില്ല എനിക്ക് എനി
ഇത്രയും പ്രശ്നമുള്ള മിഥുനെ പോയി ആരെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ ഹൗസിനകത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചല്ലേ ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് എൻ്റെ അനിയനെ പോലെ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരുവനെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ അയാൾ പറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു കള്ളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഉടുക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാ എൻ്റെ ഒരു ആരുകൂട്ടിയതിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ജയിച്ചില്ല എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവനെ ഞാൻ വേണ്ട സഹ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിക്കും അത് മിഥുനെനിക്ക് ഹൗസിനകത്ത് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് വന്ന ആളൊന്നും ആയിരുന്നല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനേ പറ്റൂ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം ഈ വീഡിയോ ചേട്ടൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തൊന്നല്ല കാണുന്നത് ഓക്കെ എനിക്ക് വിഷമുണ്ടായ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് ദുൽഖറിൻ്റെ അകത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കാര്യമായ രീതിയിൽ നമ്മളെ പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ തള്ളി ഈ ബോഡി ഗാർഡിൽ പെട്ട കാർഡ് അപ്പോൾ ഞാനും ചൂടായി ആക്ച്വലി കാരണം നമ്മളതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർ എൻ്റെ ഓണറെയും മറ്റുള്ളവരെ മാത്രമേ ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവർ ബാക്കി വരുന്ന പറയാൻ അപ്പോൾ ഞാനും പുള്ളിയോട് കയറി തിരിച്ച് ചൂടാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വിഷമൊന്നും ഉള്ളതല്ല അന്നേരം ഒരു ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തയില്ലല്ലോ നമുക്ക് നാളെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർ ആകാം ഇവനെ നമ്മൾ ഈ ആളെ നമ്മളെ ഓടി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്തോ ദൈവഭാഗ്യം പിന്നെ ഈ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് ഒരു പയ്യൻ സ്റ്റേജ് ചാടി കയറി അവനെ അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഈവൻ ഞാൻ പോലും പിടിച്ചു മാറുന്നില്ല കാര്യം ദുൽഖർ അന്ന് കാല് വയ്യ അപ്പൊ മമ്മൂക്കയുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് മമ്മൂക്കയുടെ തന്നെ ആൾക്കാർ തന്നെ അത് തോന്നുന്നു ബോഡി കാർഡ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ കൂടെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ അവരെ കുറ്റമൊന്നും പറയുന്നില്ല വേറെ കുറെ ഫാൻസ് പിള്ളേർ ചാടി കയറി ഒരു ഒരാൾ അവിടെ അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചു ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടന്നതാണ് കേരളത്തിൽ 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 ഈ വിഷയം ഈ ഇനാഗുറേഷൻ കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര വാർത്തയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിവാദമായ ഇനാഗുറേഷൻ പക്ഷെ അത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒരു മുഴുവൻ മുഴുവൻ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഒരു പയ്യൻ വേദിയിൽ സ്റ്റാഡി കയറുകയും അവനെ ഇപ്പം ഞാനും പിടിച്ചു ഞാനും പിടിച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ട് കാര്യം നമ്മുടെയും കൂടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണല്ലോ അവിടെ കാരണം വേദിയിലേക്ക് ചാടി കയറി വെളിയിൽ നിന്നാണ് ചാടി കയറാണ് അയാൾ വരുന്നത് സ്നേഹിക്കാനാണോ ഉപദ്രവിക്കാനാണോ അപ്പൊ അവനെ നമ്മൾ പിടിച്ച് വലിച്ചു മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവനെ ആരോ വലിച്ചു മാറ്റി ഇപ്പൊ മേളിൽ നിന്ന് താഴെ വരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ കട്ട് പിന്നത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ പങ്കെടുത്ത ഒരു വേദിയിൽ ആള് എറിഞ്ഞു പൊന്നു ആക്ച്വലി ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇരുന്ന് ആരോ അറ്റാക്ക് വന്നു മരിച്ചതാണ് ആരാ പുള്ളിക്ക് രാത്രി ആംബുലൻസ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മളാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾ മുതലാളി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന ആളാണ് പുള്ളിക്ക് രണ്ട് ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞ ആളാണ് പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് അറ്റാക്ക് വന്നു അത് ആരുടെയും കാരണമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സംഭവിക്കും അത് ഈ ഇനാഗ്രേഷൻ ഭയങ്കര വിവാദമായതാണ് അടുത്ത സംഭവം അപ്പൊ ആ ടൈമില് ആ ബ്രാൻഡഡ് ഷർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരുന്നു സിംലാ പരസ്യം പിടിച്ചു പണ്ട് കൊട്ടാരക്കര അല്ലേ കൊട്ടാരക്കരയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരും മേടിക്കുന്ന സിംല അത് ആൾക്കാരുടെ ഒരു വികാരം അതൊക്കെ ഞാൻ തെറ്റി പറഞ്ഞാണ് ഓക്കെ ഞാൻ കിട്ടിയതാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ സിംല ഓക്കെ ഇത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു അന്ന് സിംല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മേടിക്കുന്ന ഷർട്ടുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഷർട്ടുകൾ കിട്ടുവാണ് നന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിലും പോകാറില്ല പുറത്തു നിന്നുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എനിക്ക് അതെപ്പോഴാണ് ബിഗ് ബോസിൽ കയറിട്ടാണ് അഖിൽ മാരാർക്ക് ഇത്ര വലിയ മേക്ക് ഓവർ വന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കുമോ ഇത് മേക്ക് ഓവർ വന്നതല്ല ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മറ്റേ അവിടെ കൊണ്ടുപോയ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രസ്സും ഹരിയോ ഹരിയോ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് ഡ്രൈ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു എനിക്ക് ഇടാൻ ഒരു വീറും പൃത്തിയുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇല്ല ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ മുംബൈ
അങ്ങനെ ചെയ്താലും മറുപടി പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ ചേട്ടൻ എത്ര വലിയ മേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു വന്നിട്ടും ശോഭിച്ച് മറ്റേ ആ ഇത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് വിഷമം വിഷമമായിരുന്നു ചേട്ടാ അവള് തന്നെ എന്റെ അടുത്ത് വേറൊരു എന്റെ സമാനമായ മാച്ചിങ് ഡ്രസ് ഇട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നുണ്ടാക്കാണ് പക്ഷെ കുറെ പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ അന്ന് റിയാസ് വന്നപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞേ മാരാറില്ലെങ്കിൽ ശോഭയുണ്ടോ റിയാസെ എന്ന് ചോദിച്ചല്ലേ അതെന്തോണ്ടാ അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ അത് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്നോട് തിരിച്ച് എന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ശോഭയായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് എല്ലാരുമായിട്ടും കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ശോഭയുടെ രസകരമായ ആൾക്കാരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നിമിഷങ്ങളെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ആ പോസിറ്റിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ശോഭയ്ക്ക് പറ്റിയത് ഹൗസിനകത്ത് ശോഭയുടെ ഞാൻ പറയുന്നത് അതെ അതെ ആ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ ചാലഞ്ചേഴ്സ് വന്നപ്പോ തന്നെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ചാലഞ്ചേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ആയിട്ട് നമ്മളാക്കിൽ വരാതിരിക്കുന്നു ഓ വന്നോ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം അതിനുശേഷം ഒരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് മസാജ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഈ ഒരു ആക്ടിനോടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം കയറി വന്നപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഞാനൊന്ന് കൂൾ ആകാം അങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ വിഷയം ഷീച്ചേടം പറയുന്ന വിഷയം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നാട് അടുത്ത ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ വീണ്ടും വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ചേ പറ്റൂ ഒന്നാമത് എന്റെ തൊണ്ടയും ശരിയല്ല മറ്റേ പുള്ളി കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സൗണ്ട് ഇട്ട് ആരും കേൾക്കത്തൊന്നുമില്ല ആ അപ്പം എനിക്കറിയില്ലല്ലോ എന്തിനാ വരുന്നത് പക്ഷെ പതിവില്ലാത്ത വിധം പതിവില്ലാത്ത വിധം പുള്ളി കൂളായിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പം വളരെ കാമാൻ കുരായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ സൗഹൃദത്തിൽ സംസാരിച്ചു തെറ്റിദ്ധാരണങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ചെയ്തു എന്റെ ഇടയ്ക്ക് മസാജിങ് എന്ന് പേടി അതൊരു ടാസ്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിലും എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ക്രിയേറ്റേഷൻ ഒക്കെ വന്നു ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിന് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫാൻസിനെ ആഘോഷിക്കാനുള്ള സജി മുതലാക്കിക്കോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ബിഗ് ബോസിനോട് ഞാൻ ചൂടായി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരുമാതിരി എന്റെ വ്യക്തിത്വം പണയം ചോദിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് അല്ലേ ഇതിനെ ആരാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പോപ്പുലർ പരിപാടി ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുന്നൊക്കെ ഞാൻ ക്യാമറ എന്റെ ഞാൻ ടാസ്ക് ചെയ്ത് മാറി ഞാൻ കളിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എനിക്ക് ക്ലാരിറ്റി വേണം അഖിൽമാരാര് ഒരുത്തരും മസാജ് ചെയ്തു മസാജ് എന്നല്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നോട് ചെയ്തു എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയും വിചാരിച്ചത് നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യില്ല ടാസ്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അഖിൽമാരാരല്ല ചെയ്യുന്നത് ബി ബി ഹോട്ടലിലെ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ക്ലാരിറ്റി വേണം ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രാത്രിയിലൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ അപ്പോഴാണ് ഈ ബിഗ് ബോസ് തന്നെ പിന്നെ കുറെ തിരുത്തലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി പോയി ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു കംഫർട്ട്നെസ് സോൺ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറച്ച് സമയം സംസാരിച്ചപ്പം ഇനിയിപ്പോ ഓക്കെ ടാസ്കിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സമയമായി ഒന്നാമത് ഇപ്പൊ അഖിലേട്ടന് ആരുടെ അടുത്ത് തല്ലു കൂടിയാലും എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അതൊരു പേഴ്സണലി എടുക്കുന്ന ആളായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം പിന്നീട് അവരോട് തന്നെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു അവരോട് തന്നെ കളിച്ച് ചി